நான் வந்து சின்ன பிள்ளையில ஒரு படம் பார்த்துருக்கேன் ரஜினிகாந்த் படம் எப்படியாவது அந்த பாட்டை கேட்டுருவோம் ஸ்ரீதேவியின் பாட்டுன்னு ரஜினிகாந்த் வந்து பாஞ்சு கிஞ்சு தப்பிச்சு ஓடி வருவாரு ஓடி வந்தா கடும் மழை பெஞ்சு எல்லாரும் விலகி போயிடுவாங்க ஆனாலும் விடாம ஸ்ரீதேவி பாடுவாங்க வந்து நிப்பார் ரஜினிகாந்த் அந்த படம் பார்க்கும் போது இப்படி இல்லாம ஒரு வாழ்க்கையில நடக்கும் நினைச்சேன் எனக்கு இருந்து இருபது வருஷம் கழிச்சு நடக்கும் போல இருக்குன்னு தோணிருக்கு அந்த வகையில பெருமகிழ்ச்சி கூடியிருக்கவங்க எல்லாருக்கும் இந்த மழை சொல்ற செய்தி இன்னொரு செய்தி என்னன்னா இந்த பெற்றோர்கள் பிள்ளைகள் மேல எவ்வளவு பெரிய நம்பிக்கையும் எவ்வளவு பெரிய இயக்கமும் வச்சிருக்காங்கன்னு மழை சொல்லுது நான் நம்புறேன் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு நான் வந்து செவன்த் அட்வென்டிஸ்ட் ஸ்கூல்ல தான் படித்தேன் மாப்பாளையத்தில் இருக்க செவன்த் எட்டி ஸ்கூலில் எல்கேஜியில் இருந்து ப்ளஸ் டூ வரையும் ஒரே ஸ்கூல் அதுக்கப்புறம் என் தம்பி அந்த ஸ்கூல் எல்கேஜிலேருந்து ப்ளஸ் டூ வரையும் அதுக்கப்புறம் என் தங்கச்சி எல்கேஜிலேருந்து ப்ளஸ் டூ வரையும் கிட்டத்தட்ட எங்கள் குடும்பத்திலேருந்து முப்பத்தாறு வருஷம் கழிச்சிருக்கோம் அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் அப்போ அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் ஃபீஸ் வந்து முப்பது ரூபா மாதம் மூணாவது பிள்ளைங்கிறதுனால என் தங்கச்சிக்கு வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட்டு பதினஞ்சு ரூபா ஃபீஸு அதை எங்கள் அப்பா பேர் சின்ன கருப்பையா ஊர்லேருந்து எங்கள் தாத்தா வருவார் தாத்தா வந்தா எங்க அப்பா பார்த்து என்ன சொல்லுவார்னா சின்ன கருப்பன் ரொம்ப கொழுப்படுத்து போயிருக்கான் புள்ளைய பணம் கட்டி படிக்க வைக்கிறான் பாரு முப்பது ரூபாய்க்கு பணம் கட்டி படிக்க வைக்கிறான் பாரு அப்ப அங்கிருந்து இது முப்பது வருஷம் கழிச்சு யோசிச்சு பார்த்தா இந்த கல்வி என்னவா இருக்கு என்ன அத்தியாவசியத்துல இருக்குன்னு யோசிச்சு பார்த்தா இந்த இடத்துக்கு வந்து நிக்கிறோம் நம்ம மலையில உட்கார்ந்தும் பரவாயில்ல இந்த பிள்ளைய வேடிக்கை பார்த்துருவோம்னு இந்த பள்ளிக்கூடம் வந்து அரவிந்த் மீரா பள்ளிக்கூடம் அவனுடைய கேம்பஸ் அந்த விஷயங்கள்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க குதிரை ஏற்றத்தில் இருந்து எல்லாவற்றையும் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்கன்னு இந்த மலை சொல்ற இன்னொரு முக்கியமான பாடம் இந்த பள்ளிக்கூடத்தின் நிர்வாகம் சந்திரன் சாரம் அபிலாஷம் அடுத்து ஒரு மிக பிரமாதமான ஒரு இன்டோர் ஆடிட்டோரியம் கட்டணும் அதனால இந்த மலையை மறுபடியும் நம்ம வென்றலாம் நம்புறேன் நான் அந்த இடத்துக்கு வந்துடுறேன் அப்ப அங்கிருந்து இங்க இந்த இடத்துக்கு வரும்பொழுது நான் என் பிள்ளையும் மறுபடியும் அப்படிதான் படிக்க வைக்கிறேன் சென்னையில சென்னையில என் மனைவி வந்து என் பிள்ளை பள்ளிக்கூடத்துல சேர்க்கணும்னு சொல்லும் பொழுது நான் சொன்னேன் எனக்கு வந்து இப்போ ஒரு ஆறாவது படிக்கிற மக இருக்கா என் பையன் மூணாவது படிக்கிறான் என் பொண்ணை வந்து என் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்க எல்லா பள்ளிக்கூடத்துலையும் ஆறாறு மாதம் நான் படிக்க வச்சேன் எல் த்ரிகேஜி எல்கேஜின்னு எல்கேஜி யூகேஜி எல்லாம் போயிட்டு வந்துட்டு என்னுடைய பையன் எல்கேஜி போக வரும் பொழுது நான் என்ன சொன்னேன் ரெண்டு பேரும் ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் சேர்த்துருவோம் ஏன்னா ஒரே நேரத்தில் ஒன்னா குவார்ட்டர்லி ஹாஃப் வலி லீவ் எல்லாம் ஒழுங்காக நடக்கும் ஒழுங்காக ஊருக்கு போகலாம் ஒவ்வொரு பிள்ளையும் ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் விட்டோம்னா மாறி மாறி பிள்ளைய பள்ளிக்கூடத்தில் கொண்டு விடுறதாவே வாழ்க்கை போயிடும் ஒரே பள்ளிக்கூடத்தில் சேர்த்துருவோம் மனைவி சொன்னோன்னே இந்த முடிவை வந்து என் மனைவி எடுக்க சொன்னேன்னா நீ சென்னையில் இருக்க எல்லா பள்ளிக்கூடம் பார்த்துக்க இன்டர்நெட் சைட்டுக்கு போ வெப்சைட்டுக்கு போ பாரு பார்த்துட்டு உனக்கு எந்த பள்ளிக்கூடம் பிடிக்குமோ அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் சேர்த்துறேன் அது எந்த பள்ளிக்கூடம் வேணா இருந்துட்டு போகுது அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் அது உனக்கு பிடிச்சதாக இருக்கணும் ஏன்னா நான் சாயந்தரம் வேலைக்கு போயிட்டு வீட்டுக்குள்ளே வந்தேன்னா இந்த பாருங்க இந்த மிஸ்ஸு படுத்துகிற பாடு பொறுக்க முடியலன்னு மிஸ்ஸை பற்றி கம்ப்ளைண்ட் என்கிட்ட பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேனா நான் வேலை பார்க்க போக முடியாது ஏன்னா வீட்டில் இருக்க பெண்கள் பெரும்பாலும் பள்ளிக்கூடத்தை கம்ப்ளைண்ட் சொல்கிறதாவே இருப்பாங்க இந்த பள்ளிக்கூடம் சரியில்லை இந்த பள்ளிக்கூடம் சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் டீச்சர் இல்லை அசைன்மெண்ட் இல்லை நோட்டை கரெக்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்கன்னு பள்ளிக்கூடத்தை குறை சொல்லுவதாவே அம்மா வேலை இருக்கிறதுனால நான் சொன்னேன் என் மனைவி கிட்ட நீ தேர்ந்தெடுத்துரு அப்படின்னு நான் சொன்ன என் மனைவி கிட்ட கேட்டால் எந்த பள்ளிக்கூடம் வந்தாலும் பரவாயில்ல நான் சொன்னேன் என் வாழ்க்கையில் நான் யாருக்காக எதுவும் கேட்கல கண்டிப்பாக கேட்டேன்னா இடம் கொடுத்துருவாங்க அதனால எந்த பள்ளிக்கூடம் வேணாலும் சொல்லு ஆனால் முடிவு பண்ணிக்க எப்போ சேர்த்தோம்னா பன்னெண்டாவது வரையும் அதான் பள்ளிக்கூடம் சும்மா பூனை குட்டி போட்ட மாதிரி வருஷம் வருஷம் மாற்றக்கூடாது நல்லா சிந்திச்சு சேர்த்துருன்னு அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு பள்ளிக்கூடம் சொன்னா அந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கு முன்னே நான் சேர்த்தேன் கொண்டு போய் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் பெற்றோர்களை வந்து நான் வந்து ரொம்ப பக்கத்தில் பார்க்க ஆரம்பித்தேன் அதுக்கு முன்னாடி பெற்றோர்லாம் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரே பெற்றோர் என் தாய் தந்தையர் மட்டும்தான் என் பையன் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போனதுக்கு அப்புறம் தான் எங்கள் பள்ளிக்கூடத்தில் வினோத வழக்கம் உண்டு என்ன பள்ளிக்கூடத்தில் பிள்ளையை சேர்த்த உடனே முதல் மூணு மாதம் அப்பா அம்மாவும் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போனோம் பையனோட கூடவே உட்காந்துருக்கணும் கிளாஸில் முதல் ஒரு மாதம் உட்காந்துருக்கணும் ஒரு மாதம் கழிச்சு மெதுவாக பக்கத்தில் உங்கள் கிளாஸில் உட்காரணும் அதுக்கப்புறம் கிரவுண்டில் உட்காரணும் பையன் நினைச்சுக்கிட்டே இருப்பான் புள்ள அம்பா இங்கே தான் கீழே உட்காந்துருக்காரு நினைச்சுக்கிட்டு அவன் பேசாமல்
அவனை உலகத்துல கண்ட்ரோல் பண்ற ஒரே ஒரு ஆள் முடிவெட்டுறவன் தான் வேற யாருக்கு அடங்க மாட்டேங்கிறான் அவனை மாசம் ஒரு தடவை உடம்ப சுத்தி துணியை சுத்தி இங்க கீழே குனி மேல குனி திரும்ப ஆடாத சிரிக்காத அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே அவன் என்ன நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கானா உலகத்திலே பெரிய வேலை அந்த வேலை தான் போல இருக்கு ஏன்னா இந்த முடிவெட்டுறவன் நம்மள தான் அப்படி படுத்துறான்னு பார்த்தா பக்கத்துல உட்காந்துருக்கணும் அப்பனையும் அப்படிதான் படுத்துறான் அதனால இதுதான் பெரிய வேலை ஆசைப்படுறாங்க அது தெரியும் போது மாறிடுங்க என்ன எதுக்காக சொல்ல வரேன்னா ஒரு பள்ளிக்கூடம் தேர்ந்தெடுத்து பிள்ளை அனுப்பிச்சு படிக்க வைக்கிறது ரொம்ப சரி இன்றைய சூழல்ல அவன் கல்லூரிக்கு போய் என்ன வாங்குறத பத்தி கவலைப்பட வேண்டியது இல்லை பண்டாதுரை அவன் என்ன படிக்கிறாங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இந்த அரவிந்து மீரா பள்ளிக்கூடங்கள் போல நல்ல சூழல் இருக்குல்ல அந்த சூழல்ல புள்ள படிக்கிற ரொம்ப முக்கியம் என்ன படிக்கிறதுல அப்புறம் பாத்துக்குவோம் எந்த சூழல்ல புள்ள படிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் கல்லூரி அப்புறம் பாத்துக்கலாம் பன்னெண்டாவது வரை அந்த பிள்ளைய ரொம்ப கவனம் படிக்க வைக்க ரொம்ப முக்கியம் அதை விடவும் முக்கியம் அந்த பிள்ளைகள தயவு செஞ்சு பள்ளிக்கூடத்தை ஒப்படைச்சிருங்க நீங்க பிள்ளைகள சரி பார்க்காதீங்க எனக்கு தெரிஞ்சு என் தந்தை என்னை ஒரு நாள் கூட என் நோட்டை தொடர்ந்து பார்த்ததே கிடையாது நான் ரொம்ப பிரமாதமா தான் ஆனேன் பிரமாதமா படிச்சேன்னா நான் என் தம்பி பிரமாதமா படிச்சான் அவர் கடைக்கு போவாரு வருவாரு என்னடாம் பாரு ப்ராக்ரஸ் ஷீட்ல கையெழுத்து போடும் போது அவருக்கு செகப்பு கலர்ல இருந்துடக்கூடாது ப்ராக்ரஸ் ஷீட்ல எந்த படமும் பெயில் ஆயிரதான் பாரு நான் என்ன படிக்கிறேன் எப்படி படிக்கிறேன் என்ன வாங்குறேன் என் டீச்சரோட என்ன உறவு எதுவுமே தெரியாது நான் வந்து அடி வாங்குற அடி வாங்கி படித்த தலைமுறை நான் என்ன கடைசி தலைமுறை வச்சுக்கலாம் இப்ப யாரும் எந்த பள்ளிக்கூடத்தை அடிக்கிறதே இல்லை பிள்ளைகள் அடிக்கிறேன் ஏன்னா பிள்ளைகள் அடிச்சா பெற்றோர்கள் வந்து ஆத்தியார் அடிப்பாங்க அடிக்கிறது இல்ல அடிச்சது வேற நான் வீட்டுல போய் சொல்ல மாட்டேன் எங்க ஆத்தா கிட்ட ஏன்னா எங்க ஆத்தா கிட்ட சொன்னா பாத்தியார் அடி மிஸ் அடிக்கிற அளவுக்கு என்னடா செஞ்சுன்னு மறுபடியும் வீட்டுல அடி விழுகும் இந்த ரெண்டாவது அடியில இருந்து தப்பிக்கிறக்காவது அடி வாங்கினது சொல்ல கூடாது ஆனா இன்றைய சூழல்ல உடனே ஒத்த பிள்ளைய கூட்டிட்டு கிளம்பி வந்துடுறோம் பள்ளிக்கூடத்துக்கு வந்து நீங்க இப்படி சொன்னீங்களாமே எப்படி என் பிள்ளைய நீங்க சொல்லலாம் அப்படின்னு ஒண்ணு ஆகுது சொல்லட்டுமே யார் தான் சொல்றது நம்ம வீட்டுல பிள்ளைய அடிச்சு வளர்க்கறதே கிடையாது பெற்றோர்கள் நிப்பாட்டி ரொம்ப நாள் ஆச்சு இல்லையா நம்ம தான் கடைசி தலைமுறை நம்ம அப்பா அம்மா சொன்னதை கேட்ட தலைமுறை நம்ம தான் மொதல் தலைமுறை நம்ம பிள்ளைய சொல்றதையும் கேட்கிற மொதல் தலைமுறை நம்ம ஒரு ரெண்டும் கேட்டான் தலைமுறை நம்ம அதுவாகவும் இல்லாம இதுவாகவும் இல்லாம நடுவில் மாட்டிக்கிட்ட தலைமுறை அப்ப அந்த பிள்ளைய யாராவது கண்டிக்கிட்டோம் குறைஞ்சபட்சம் பள்ளிக்கூடமாவது கண்டிக்கிட்டோம் வாத்தியாரும் பெற்றோர்களும் கண்டிக்காத பிள்ளைய இருபத்தஞ்சு வயசுல சமூகம் கண்டிக்கும் சமூகம் தண்டிக்கும் எவனோ தெரியாத ஒருத்தன் கண்டிப்பதற்கு பதிலா அந்த வாத்தியார் கண்டிச்சிரட்டும் வாத்தியார் தண்டிச்சிரட்டும் பரவாயில்லன்னு கண்ணை மூடிட்டு சும்மா இருந்துருங்க அல்லது நீங்க கண்டிச்சிருங்க வாத்தியார சொல்லிருங்க அவனை நான் பாத்துக்கிறேன் நீங்க ஒன்னும் செய்யாதீங்கன்னு யாராவது ஒருத்தர் செய்யணும் ரெண்டாவது தயவு செஞ்சு உங்க பிள்ளைகளோட பாடம் தவிர்த்து இருக்க மிச்ச விஷயங்கள் இருக்குல்ல அத பூரா பேசுங்க பாடத்தை பள்ளிக்கூடம் பேசட்டும் ஆறு மணிக்கு வந்த அப்புறம் நீங்க பாடம் பேச வேண்டாம் பாடத்துக்கு வெளியிருக்க விஷயம் பேசுங்க சிவகார்த்திகேயனை பேசுங்க விஜய் சேதுபதி பேசுங்க அரசியல் பேசுங்க ஜெயலலிதா சாவை பேசுங்க சாப்பாடு பேசுங்க எதையாவது பிள்ளைகளோட பேசுங்க ஏன்னா நம்ம எந்த சூழல் இருக்கோம்னா இரோம் ஷர்மிலான உங்களுக்கு ஒண்ணு தெரியும் மணிப்பூர்ல ஒரு அம்மா பதினெட்டு வருஷமா வந்து உண்ணாவிரத இருந்த அம்மா திரவ உணவே சாப்பிட்டு இருந்த அம்மா அவ இந்த தேசத்தை அரசியல் மேல நம்பிக்கை வச்சு தேர்தல் நின்னா வந்து இன்னைக்கு தான் அந்த தேர்தல் ரிசல்ட் வந்துச்சு அந்த தேர்தல் எவ்வளவு ஓட்டு தெரியுமா வந்துச்சு அந்தம்மா தொண்ணூறு ஓட்டு வாங்கியிருக்கு எதிர்த்து நின்ன வேட்பாளர் முதலமைச்சர் தொண்ணூறா எண்ப இருபத்தெட்டாயிரம் ஓட்டு வாங்கியிருக்காரு மன்னிக்கணும் பதினெட்டாயிரம் ஓட்டு வாங்கியிருக்காரு அடுத்து எதிர்கட்சியா நின்ன பிஜேபி வந்து எட்டாயிரம் ஓட்டு வாங்கியிருக்கு மணிப்பூர் மாநிலத்துக்காக பதினெட்டாண்டு காலம் சாப்பிடாம இருந்த இரோம் சர்மிளா வெறும் தொண்ணூறே தொண்ணூறு ஓட்டு வாங்கியிருக்கா இதுதான் இந்த சமூகத்துல சமூகத்துக்கு போராடுவர்களுக்கு மரியாதை காரணம் மணிப்பூரில் ஒரு தலைமுறை வளர்ந்துருச்சு நம்ம யாருக்காக போராடுறோம் யாரு நமக்காக போராடுறோம்னு தெரியாத தலைமுறை அதனால பாடம் சொல்லிக் கொடுக்கறது இந்த பள்ளிக்கூடம் பார்த்துக்கும் பிள்ளைகளோட நீங்க சமூகத்தை பேசுங்க இந்த பள்ளிக்கூடமும் உங்க பிள்ளையால பெருமைப்படும் நீங்களும் உங்க பிள்ளையால பெருமைப்படுவீங்க அழைத்ததுக்கு நன்றி வணக்கம் நுணுக்கத்தின் தொகுப்பாகி நீண்ட உடல் பெற்று நினைவுகளின் விலங்காகி மனிதரென வந்தோம் கணுவில்லா கரும்பாக கருத்துக்களை யாத்து கழித்திட்ட விளைநிலமே கதிர்பாய்ச்சும் சுடரி உனக்குற்ற நெஞ்சத்தின் வெடிப்புதனில் நாங்களும் உட்புகுந்ததால் அழைத்தோம் இங்கே கருத்துக்களை பகிர அசுர வேகத்தில் வரும் உம் நடையழகையும் இலக்கண இலக்கியமாய் வந்துவிடும் சொல்லழகையும் கண்டும் கேட்டும் ரசித்தோம் நன்றி